நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ஒரு பொடி மீன் கருவாட்டு குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம் இது செய்கிறதும் ஈஸி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கருவாடு வந்து எப்படின்னா இப்படி தான் குட்டியாக ஐர மீன் மணிக்கு இருக்கும் இதை வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் மணல் இருக்கும் இதை வந்து நம்ம தலையெல்லாம் கிள்ள வேணாம் தண்ணியில் மட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சு நல்லா கழுவுனோம்னாலே அதில் உள்ள மண்ணெலாம் போயிடும் இப்போ செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாய் சூடானோடனே எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு போட்டு கடுகு பொறிஞ்ச உடனே கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க வெந்தயம் நான் ஸ்கிப் ஆகிடுச்சு சொல்கிறதுக்கு வெந்தயம் பொறிஞ்ச உடனே சின்ன வெங்காயம் ஒரு இருபது வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ கிரேவி வேணுமோ அந்தளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கணும் நல்லா எண்ணெயிலேயே வதக்கிக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் நிறையா சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அது குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறி போட்டிருக்கேன் இது நம்ம குழம்பு மிளகாய் தூள் போடுவோம் அதுலேயும் காரம் இருக்கும் ஆனால் கருவாட்டு குழம்புக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மிளகாய் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் அதனால தான் ரெண்டு மிளகாய் போட்டிருக்கேன் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாம் நான் இதில் வந்து ஒரு நாலு தக்காளியை நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அந்த நாலு தக்காளியும் இதில் சேர்த்துடலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் நல்லா கிரேவி பதத்துக்கு நல்லா வதங்கணும் அப்போ தான் இது நல்லாயிருக்கும் அதனால் தக்காளியை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போது தக்காளி வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா நம்ம கருவாடெல்லாம் போட்டுட்டு அப்புறமா ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம் இப்போ இது வதங்குறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு எண்ணெயும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இந்த டைமில் நல்லா அந்த கருவாடை நல்லா கழுவி அதில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் கழுவுனோடனே நல்லா இப்படி கிளியராக ஆயிரும் தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு நல்லா கருவாடை போட்டு நல்லா எண்ணெயிலேயே ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அப்படி எண்ணெயிலேயே இது நல்லா முறு முறுனு வரணும் அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் நல்லா கிண்டி கிண்டி விடுங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிரும் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது உடையாது இந்த கருவாடு வந்து கிளறி விட்டாலும் உடையாது அப்படியே முழுசாகவே தான் இருக்கும் அதனால் நல்லா கிளறி விட்டு கிளறி விட்டு நல்லா எண்ணெயில் ஃப்ரை ஃப்ரை ஆகுது வரைக்கும் கிளறி விடுங்க பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் எல்லாம் இது வற்றி வறுபட்டுருச்சு இப்போ இதில் பாருங்கள் நல்லா மறுபடியும் திரும்பவும் எண்ணெய் கொஞ்சம் லைட்டாக வெளியே வர ஆரம்பிச்சிட்டு இந்த டைமில் கொஞ்சமாக ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு எல் புளி வந்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க நல்லா கெட்டியாக கரைச்சி வச்சுக்கோங்க புளியை வந்து ரொம்ப தண்ணியாக வேணாம் ஏன்னா அந்த மீன் வந்து அந்த புளி தண்ணியை வந்து உள்ளே இழுத்துக்கணும் அதுக்காண்டி நம்ம வந்து இதை வந்து கெட்டியாகவே கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை ஊற்றிடலாம் இந்த புளி வந்து நல்லா அந்த மீன் வந்து நல்லா உறிஞ்சிக்கணும் அந்த அளவுக்கு ஊற்றி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க சீக்கிரமாகவே அந்த புளி தண்ணி எல்லாமே மீனில் இறங்கிடும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம புளியெல்லாம் தனித்தனியாக ஊற்றி அப்படியே மீன் போட்டோம்னா இது வந்து எடுத்துக்காது குட்டி மீனுங்கிறதுனால அதனால் நல்லா புளி தண்ணியெல்லாம் நல்லா வத்துற அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் புளி தண்ணி கொஞ்சம் கூட இல்லை மறுபடியும் லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு அது கிண்டணும் அப்போ தான் குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது இதில் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க அப்புறமா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது வீட்லேயே அரைச்சது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை வந்து நல்லா போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நல்லா கிளறியாச்சு மசாலா எல்லாம் கீழே பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம தேங்காய் ஒரு ஒரு சில் தேங்காய் எடுத்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ கிரேவி வேணுமோ அந்தளவுக்கு மாதிரி தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அரைச்சிக்கோங்க இப்போது அதை கழுவி நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த தண்ணி போதும் இந்த தண்ணி போத்துனோன்னா நல்லா தொக்கு மணிக்கு இருக்கும் ரசம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் நம்மளுக்கு இப்போ கொஞ்சம் கிரேவி பதத்துக்கு வேணுங்கிறதுனால இப்போ கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி உங்களுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க 
இது நல்லா இப்போ கொதித்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க உப்பு எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் நான் உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா கொதித்து எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் இங்கே பாருங்கள் நல்ல எண்ணெயெல்லாம் ஓரமாக நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா சுற்றி அவ்வளோ எண்ணெயுமே நல்லா வெளியே வந்துருச்சு இப்போ இதை இறக்கிடலாம் நல்ல மிளகாய் எல்லாமே நல்லா வந்து மனமாக இருக்குது குழம்பு இப்போ இதை இறக்கிடலாம் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பிட்றதுக்கு பாருங்கள் இவ்வளோ அவ்வளோ மொத்தமே எனக்கு இவ்வளோ தான் இருந்துச்சுது அவ்வளோ கிரேவியாக நான் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ இதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம் தட்டில் நல்லா சூடாக சாதம் போட்டு கொஞ்சம் குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப பார்த்தீங்களா எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குதுன்னு ரொம்ப தண்ணியாக வச்சா அந்த குழம்பு டேஸ்ட் இருக்காது அதனால் கெட்டியாக வச்சுக்கலாம் இது சாப்பிட்டப்போ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சுது நானே நினச்சி பார்க்கல இவ்வளோ டேஸ்ட்டாக வரும் ரொம்பவுமே டேஸ்டியாக இருந்தது இந்த மீனை ஃப்ரை கூட பண்ணலாம் அது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் அதை இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன் பாருங்கள் பொடி பொடியாக அப்படி நம்ம ஒவ்வொரு வாய்க்கு எடுக்கும் போதும் ரொம்பவுமே டேஸ்டியாக இருக்கும் சாப்பிட சாப்பிட அந்த மீன் வந்து கடிப்பட்டுட்டே இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சேனலுக்கு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணு